什么犯罪证据？谁的？什么人的？知道吗？是个律师，但是名字我忘了。你好好想想。我真忘了，我当时也没多想。范爷，正好你带着小王，去查一下这海边民宿。好，好。周强那边事情结果出来了，死者之前没有过多挣扎，不可以说一段。啊。怎么样了？嗯。你说柳红元那天晚上喝多了酒，你以此判断他是被人谋杀，那你怎么证明有人杀你啊？他的死，我本来没多想，但是昨天我们家被洗劫了，我回到房间了以后，屋子里乱糟糟的，表面上看着小偷所为，但我知道肯定不是，肯定有人在找什么东西。笔记本。对，所以我害怕极了。我觉得他们已经知道了我和柳红岩的秘密关系，也肯定知道了律师的把柄在我这儿，所以派人来找。那你当时为什么不报警啊？我是不是知道笔记本在哪儿？不可能，我真的没有见过那个东西。我不报警是因为，我要是报了警，我和柳红岩的关系，不就……脚踏两只船，难哈。哎，何警官，秦爸爸，你又来了。我女儿有消息吗？我们已经在全力调查寻找了。秦爸爸，我们刑警三队一定会找到秦小婉。你放心。齐山路半巷小区有个老人失踪了，雪峰还没有回来，您先去处理一下吧。哎，今天又回去了。哎，何警官，你看，你们的人口失踪那么多，忙得过来吗？秦爸爸，这是我们的工作，我们一定会找到秦小婉的。您回家等消息吧，您放心吧，我先忙去了。说说柳红岩的进展。罗华的家里啊，看上去已经被打扫和整理过了。我估计啊，他当时啊并不想报案，所以家被整理之后，也没有发现其他人的指纹。那小区监控呢？小区的监控有死角，可以钻铁栅栏进入小区啊。电梯里倒是有监控了，可是罗华家的建筑是有安全通道的。安全通道里也没有监控，所以去罗华家的人只要走楼梯就行了。那柳红岩的民宿呢？每天都有人打扫，根本没有任何线索。有监控吗？只有一个星期内的，什么都没有发现，也没有发现罗华。那怎么证明这个罗华和柳红岩的关系啊？马队，我觉得吧，像罗华这种渣男。心眼肯定特别多，要不杨慧怎么一年多来都不知道？看来这个罗华城府挺深呐。找到什么可疑物品没有？没有，罗华的家里和柳红岩的民宿都没有罗华说的笔记本。也是，这样犯罪证据啊也不会那么容易找到。那个，昨日重现酒吧内部的监控视频拿回来了吧？嗯，有什么结果吗？这个酒吧，在门口、大厅，还有内部舞池都有监控，而周六晚上，罗华确实在酒吧。你们看，这几个监控拍到的，都有他。罗华在凌晨五点左右。
，也就是酒吧彻底打烊。他从后面的办公室换了衣服，走到大厅，最后从正门回家。凌晨一点到四点，他一直都在吗？一直都在，我确定，因为这个时间段是酒吧的高峰期，罗华基本都在陪客户，视频拍得很清楚。冯队，那现在怎么办？你先忙。你好，我是马铁林，请问，马警官，我是秦小婉的爸爸。哦，请坐。您找我有什么事儿吗？没事，谢谢，马警官。哎，我我很担心我女儿，我希望你们重案组能够尽快找到她。哦，是这样，秦爸爸，小婉失踪的时候留给我们的线索很少很少，但是你也别往坏处想，我们留给三队处理了，三队是专门管理失踪人口的，他们经验比我们丰富，会尽快找到她的。您还有什么问题吗？那万一他们找不到怎么办？我们警方一定会尽全力找到小婉。慢走，您马警官，我很担心我女儿，拜托了。我理解，我理解。可是我真觉得他就是昨日重现酒吧的老板，所以我就挖苦了他几句。那当时什么反应？当时慌慌张张的，我还骂了他两句，这孙子跑可快了。好像不太敢跟我说话。那和你在一起的女人看到了吗？她应该没什么印象了。哎，你说你喝多少酒啊？我有一斤。一斤。嗯、视频里的那个背影，跟酒后挑衅的多恶呀，遮遮掩掩的，并不能说明什么。也许啊，就是不想跟酒鬼。吵架？那你说，董伟都喝大成那样了，怎么就一眼认出那背影是罗华呀？我觉得吧，因为这个董伟刚刚跟罗华发生过争执，怒气未消，所以呢，看到和罗华身形差不多的人，就会以为是他。再或者啊，这个董伟呢，讨厌罗华，内心潜意识里啊，就能联想到他。他可能就是单纯的想要在酒后耍个酒疯，不管看到的是谁，都能想到是罗华。可以呀、啊，还懂点心理学啊？那你看看，我警校白念的。就您那点分析能力，还不都是跟我学的？呸！你除了欺负我，你叫我什么了呀？嘿，你看看你现在这条件，啊，天天跟着大神在身边学习取经，那换别人，那活活没死。不是我给你吹啊。就现在我这个状态，看到一个尸体，不管谁的尸体，我就直接能推断出作案手法。大神探的丑。马队，马队，哎，你们回来了。哦，刚好我跟小王查到一些资料，小王，你说一下。根据刘红艳的日常行程，我和四队的同事们查了查相关的监控，发现，在一个月之内，并没有固定的车辆跟踪过刘红艳。怎么可能啊？这明显不可能是无差别杀人的，有点意思啊！这么精密的计划，短期内又找不到跟踪者，这名凶手啊，计划好久了。嗯，我已经让小王交派人手了，把视频监控我合上再细致一点，时间范围再扩大一下。好的，我相信会找出破绽。李红岩事发当晚的聚会名单确定了吗？确定
怎么可能啊？嗯，名单上有范云的好朋友杨慧。这对寂寞的恋人呢、啊？试着辛苦的去了解。行了，别唱了，聊聊聊正事。说的这个杨慧，我想起一件事，前些天我去核查这个秦小管失踪案的时候。走访了杨慧的表演老师，这人叫庞博，很不老实啊，有点闪闪躲躲的。我感觉他有点紧张。哦，要这么说的话，您跟柳红颜是真不熟啊？真不熟，我就是给学生找活啊，才联系上柳红。哦。才联系上刘老师的。行，那这样吧，您先忙，有什么事儿啊，我们再招呼您。成，那我先去上课。艾弗朗，嗯，你觉不觉得有点怪啊？他一教表演的叙述点事儿这么费劲，肯定有猫腻。什么猫腻啊？查呀，不查哪知道？哦，你联系二马队，我要看他通话记录。行，到底要看看他跟刘有多不熟。好嘞。嗯，把一会儿我叫过来。啊，你现在是做什么的？警察。你还知道你是警察？好好干你的工作啊！去，加好，加油，加油，加油，加油！去啊！杨慧，嗯，你这几天见你男朋友了吗？没，说起这事儿来我就生气。本来是想领他去找你吃饭的，可他这两天神神秘秘的，连手机都给我关机了，气死我了。哎，宝宝，你说他会不会背着我干什么坏事儿了呀？他应该不会吧？嗯，也是，就他那打。等他回来呀，我让他请你吃饭啊。嗯，走。弗浪，嗨，帅哥。杨慧是吧？嗯，我是冯警官，传说中的冯浪。我得把传说来。来，传说你点事儿啊。坐。好。说你柳红颜呢。嗯。你说你一个大学生，怎么能参加柳红颜他们那帮人聚会？什么时候跟他们玩到一块儿的？是这样的啊，是我们庞博老师呢，把李红颜老师介绍给我们的，希望我们能去电视台赚一些做节目的钱。后来我们就跟他越来越熟，他也特别喜欢我们，所以就会在做栏目之余，嗯，经常晚上带着我们出去见见世面。见见世面。冯警官，我们不是你想的那样的，我们不是那样的人。我想什么干什么。哎，他们虽然都很有钱，但是手脚都很干净啊。我们就是在刘老师的引荐下认识一些人，他希望我们能在进入社会之前呢，有一些自己的人脉，这样对未来也没什么坏处嘛。是。呃，对了，我们班长啊，秦小婉，就失踪的那个，嗯，他也经常参加这种聚会啊。周六那天晚上，我也没去，是吧？嗯，随后我们就得知他失踪了。那你有没有觉得周六那天晚上聚会有什么异常？异常？嗯。老婆，别担心，他们找不到。我来找。如果非要说有什么异常的话，我喝多了，怎么？你喝多了？你没喝多那叫异常。杨慧，正经点。哦。我再问细点。嗯。你觉得那天晚上柳红颜有没有什么异常？刘老师。
老师那天晚上，他的神情有些落寞，甚至有些恐慌。恐慌？对，我觉得是的。他平时是千杯不醉的那种，不知道那天晚上怎么回事，滴酒未沾。滴酒未沾？你观察的够细的呀。那当然了，我是学表演的。观察生活是老师交给我们的任务。哎，就这，你还能观察出来什么东西来？这个小姐姐，她喜欢你。啊，去去去！那没事，我回去上课了啊。去吧，上课去吧。拜拜。拜拜。这怎么这么热、啊？我这边有点热，我我去我去去开开开开空调。你渴吗？喝水不？你想什么呢？你说这杨慧儿聪明不聪明？挺聪明的呀。她这么聪明，她不知道罗华出轨。哎，我就觉得吧，这杨慧眼神里不对，有那么一点冷冰冰，也不是。有点悲伤，哎，反正我说不好，就是就是奇怪。哎，你说会不会是杨慧已经知道罗华有情人了，然后就憋在心里不说啊？我也不知道。行了，上车吧。小王和四队的同事查了近一个月的监控视频，罗华每晚都在，从来没有休息过。柳红岩倒是去过两次，在视频里跟罗华打招呼。罗华也特意拿着酒去过柳红岩的包房，待了很久才出来，所以罗华的嫌疑基本可以排除了。至于他跟柳红岩的秘密关系，这无从查证，但是也不至于说谎。啊，对，我就是不甘心，这一切也太巧了吧？但是你不是还得讲个证据吗？我，这马上就超过二十四小时了，得放人了。欢迎，去吧。行、啊。没想到，我们是在这种情况下认识的。我呢，希望你是个真诚的人，不要再欺骗杨慧了，她很爱你的。我知道。看一下有什么问题，把字写了。那个手印，你走吧。走啊！你就没想起什么对我们警察说的吗？如果有什么的话，我一定会第一时间通知你们的，冯警官。哎，你最好别让我查到什么。啊，好的，冯警官。陆华。哎呀，你怎么来了？你怎么回事啊？我去酒吧找你了，经理说你被警察给带走了。发生什么事了？你也不告诉我，你这不是让我担心吗？今天酒吧里边有人闹事儿，然后我就配合警察来调查一下，没什么大事儿。我们回去吧，啊。你看你憔悴的，我们快回去休息一下。范云，罗华在警局，你今天为什么不告诉我？你这不是让我干着急吗？行了，这下不用再介绍了吧？我们回家吧。你和冯浪已经查过杨慧了，我今天打算把柳光岩周六聚会的名单查一下，你盯一下柳光岩的笔记本。马队，那我们先回去了啊。嗯。马队。最多。
你干嘛呀？又一宿没睡啊？马特瑞，我先下座。啊？我查到了。我。柳红烟一年前因海面承包商的权益问题跟踪报道，一战成名。导致具有涉黑性质的承包商受到法律制裁，渔民也获利了。对，他呀也就当上副台长了。吴行，吴行就是下城的吴三爷，现在已经进了监狱。马队，嗯，你说这个吴行遭到柳红艳的曝光，进了监狱，那他吴行有个儿子，名叫吴天，现在接管了生意。哎，那这么说，这个吴天有报复柳红艳动机啊？马队，这个涉黑集团确实有报复柳红艳动机。涉黑团伙，你去哪去啊？我出去去。哎，去哪儿啊？我去海边，我带你啊。你说咱们校长也太神经紧张了吧？这秦小婉的事情才发生，我们就有门禁了，这以后出去买东西都难。哎，我也觉得不用大惊小怪，这么大人了，能出什么事儿？再说了，这刘启明再花，也不可能囚禁秦小婉吧？也对。哎，同学，我想问一下，你们刚才说的那个刘什么是谁呀、啊？您是？啊，我是秦小婉的爸爸。叔叔，叔叔好。我正在找小婉，如果你们知道小婉平时和谁走得近，能不能告诉我？我很担心她。嗯，我们俩刚才说的人是刘启明，是个挺有钱的同学，平时基本不来上课。大伙儿都传他和秦小婉在谈恋爱呢。小婉会和刘启明在一起？这很有可能啊。嗯，我们最近课也少，他们两个人腻在一起也很正常。那你们知道他在哪儿吗？你们谁是吴天啊？我是啊，干嘛你要？啊，你是，我警察，跟我走一趟。这个吴天。就是个混子，他老爸吴行，江湖人称吴三爷，是咱们下城海域一带带有黑社会性质的一个商人。前些天包了片海，没包着海的渔民呢给他打工，但是前年呢，谢谢，赔钱了，渔民找他要工资啊，他找一帮人把这渔民给打惨了。这时候柳红岩出马，做这档跟踪报道栏目，案件浮出水面。吴行现在还在里边呢，这事儿啊。让柳红岩着实风光了一把，感觉跟吴天关系不大呀。周六晚上吴天在哪儿？他说他在海边赌钱呢，但是我觉得没实话，已经派人去证实了。那他知不知道笔记本的事儿？根本不知道。哎，那证明吴天之前，我们该做什么？马队，嗯，还是麻烦您，先把柳红岩周六晚上聚会的人员都调查一遍。想了一样，我这就去。哎，冯队，那我们去哪儿？我们一起，找着笔记本。好嘞。
就是刘启明，认识我？啊？你跟秦小婉还有联系吗？我可联系不上他。哎，不，你谁呀、啊？上周六你在哪儿？你管我在哪儿呢？说，上周六你在哪儿？我就不告诉你。说，哎，你看，上周六你在哪儿？你这说，非法修饰啊！我快点报警啊！说呀。下城市公安局马铁林，我们有事问你，请你配合。好的，警察，我们要找关于柳黄一案的重要证物，请你配合一下。开工，我记得他当时没喝酒，看起来挺正常的。没听说他有情人，柳红岩为人心思缜密，就算他有情人，我们也不可能知道的。夏城人的明星啊，哪里哪里，马队长，有什么需要配合的，我一定配合。那我就开门见山了。周六晚上跟你一起聚会的柳红岩死了，你知道吗？当然知道了，最近的新闻不都是他吗？收队，走了。收队。大，大驴子，可有可能？你怎么搁这儿呢？可可可，你别叫我外号了，成吗？弟弟已经从良了，现在是五套的首席记者，从斌老师。哎，名片，名片。什么世道，这都是？你看门道够宽的。嗨，就弟弟这人脉。啥消息没有啊？啊，比那帮学新闻出身的啊强太多了啊！瞅瞅，三年，首席记者。哎，不是，你说要是你们台长知道以前上学那会儿你天天瞎混，那电视台能要你？哎呦，可你你可千万不能揭我老底儿啊！这这这万万是不得呀！这万一要被台长知道我以前是这样的，我他肯定得把我开了。忙着吧啊！哎。哥慢走啊！你想什么呢？我就想，这秦小婉跟柳红岩的案子到底有什么关联？有吗？那你请我吃个饭，咱俩好好探讨探讨。谁跟你探讨？你怎么这样呢？还不如多陪陪我妈呢。哦，对了，阿姨最近身体怎么样？要不要我去陪陪她？怎么呀？你可别去啊，我怕她心脏受不了。阿姨不想我呢。行，那我得多去陪陪她。你说你这么大岁数了，跟一个孩子动什么手啊？这次就这么着了，下不为例啊！王警官，我怀疑我女儿不只是失踪那么简单。
千壶酒的声音，那模糊的喧嚣。声音。